എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ ഇ ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രസാന്തരം പുസ്തകത്തിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യം ആറ്റം എന്താണെന്നും ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് ജോണ്ടാൾട്ടൻ്റെ ആ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ശരിയാണോ എന്നത് കൃത്യമായി വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജോണ്ടാൾട്ടൻ പറഞ്ഞ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിലെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് കണങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ കണങ്ങളുടെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയാണെന്നും അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ജെ ജെ തോംസൺ ഏണസ് റുദർഫോർഡ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണെന്നും പിന്നീട് അവർ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ മോഡലുകൾ ആറ്റം മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യവും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മാതൃകയായ ഒന്ന് ഏണസ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ സൗരയുധ മാതൃകയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ആറ്റത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ബോർ മാതൃകയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി പഠിച്ചു വന്നു അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഒരാറ്റത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കണങ്ങളാണുള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ പ്രോട്ടോണിന് എത്ര മാസുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനോളം തുല്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് ഒരു യൂണിറ്റാണ് എത്ര യൂണിറ്റാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് ഒരു യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് എത്രയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ആരെ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഒരു യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മാസ് ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോട്ടോണും ഒന്ന് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മാസ് ഒരു യൂണിറ്റ് വീതമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ബോർ ആറ്റം മാതൃക പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണുകൾ നിൽക്കുന്ന നിശ്ചിത ഊർജമുള്ള പാതകളാണ് ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് അപ്പൊ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ് ആയതിനാൽ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് പൂജ്യം യൂണിറ്റ് ആണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാസ് പൂജ്യമാകുന്ന ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിനാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മാസുള്ള രണ്ടു പേർ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് അവരെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന് മാസുണ്ട് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും മാസുണ്ട് പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് മാസുണ്ട് ആ മാസ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ആ
അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക മാസ് അപ്പം എന്താണ് അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാസ് ഉള്ളത് രണ്ട് പേർക്കാണ് പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും ആ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്നാണ് ആരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്ന കണങ്ങളായ ആരുടെയൊക്കെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും ആകെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക മാസ് അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കുമ്പോൾ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ അപ്പം എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറിനെ ഇതെന്തിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണമാണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കണങ്ങളിലേ ഉള്ളത് ആരെല്ലാം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അവരെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ എങ്കിൽ ആ കണങ്ങളെ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്നവർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഫോം ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ എങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ ആ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ കിട്ടാൻ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ആരുടെ എണ്ണത്തെ കൂടുക ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും കൂടെ കൂട്ടുക അതായത് ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നവരുടെ ആകെ എണ്ണം എടുക്കുക ഇത് ഏതക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിലും പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആറ്റങ്ങൾ എന്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനോ നേടിയെടുക്കാനോ സാധിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെയോ ന്യൂട്രോണിനെയോ അല്ല അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്ന കണങ്ങളെ അല്ല പകരം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത പാതയിൽ കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെല്ലുകളിൽ കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ആരെ ആയിരിക്കാം വിട്ടുകൊടുക്കാനും നേടിയെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി എന്താണ് ഉദാസീനമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായിട്ട് എന്താണ് ഉദാസീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായതിനാൽ ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണ് പക്ഷേ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ആരെ നഷ്ടപ്പെടാം ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ പ്രോട്ടോൺ അന്നേരം അതേപടി അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഒരു ആറ്റത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടാം പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആയതിനാൽ ഒരാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഒരാറ്റം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ എണ്ണമാണെന്ന് പറയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ മൂലക ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാരണം അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിലുള്ള ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാത്രം എണ്ണത്തെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്താണ് പേരെന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അപ്പം എന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഒരാറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണിന് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ ചാർജ് ഉള്ളത് ആരാണോ ആരാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺ എങ്കിൽ അയാളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇസഡ് എന്ന അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക്സിലെ ഇസഡ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അ
എങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാൽ എങ്ങനെ പറയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെ വെച്ചാണ് പറയേണ്ടത് പ്രോട്ടോണിനെ വെച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി മാസ് നമ്പർ എന്നാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള മൊത്തം പേരും കൂടെ ആരെല്ലാം പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണം അപ്പോൾ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് ചേരുന്നതല്ലേ ആരൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ ആകെ എടുക്കുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുക എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്നാൽ ആരുടെയും കൂടി എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പറയാം കാരണം രണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് ആ പ്രോട്ടോണിനെയും കുറയ്ക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രകാരം എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന എന്തിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നമ്പറായ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പറായ ഏത് കുറയ്ക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചാൽ ആരുടെ എണ്ണം കിട്ടും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരാറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതീകങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രതീക സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ജൊഹാൻ ബെഴ്സീലിയസ് ആരാണ് ജൊഹാൻ ബെഴ്സീലിയസ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ജൊഹാൻ ബെഴ്സീലിയസ് ആണ് ഏത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രതീക സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രതീകം ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രോജനെ എച്ച് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹീലിയത്തെ എച്ച് ഇ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലിതിയത്തെ എൽ ഐ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബെർലിയത്തെ ബി ഇ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബോറോണിനെ ബി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി എന്തുണ്ട് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രതീകം സാധാരണ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ പ്രതീകത്തോടൊപ്പം രണ്ട് നമ്പറുകൾ എഴുതാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച നമ്പറുകൾ ഏതെല്ലാം അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും അതിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ എപ്പോഴും താഴ്ഭാഗത്താണ് എഴുതാറുള്ളത് അറ്റോമിക നമ്പർ എപ്പോഴും എവിടെ കാണപ്പെടൂ താഴ്ഭാഗത്ത് അപ്പൊ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആരെഴുതുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പറിനെ എഴുതാറുള്ളത് അപ്പൊ അറ്റോമിക നമ്പറിനെ എഴുതുന്ന രീതി മൂലകത്തിന്റെ പ്രതീകം ഏതാണോ ആ പ്രതീകത്തിനോടൊപ്പം തൊട്ട് താഴെയായി ഏത് വശത്ത് ഇടതുവശത്താണ് ആരെഴുതുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പറിനെ ഇനി മാസ് നമ്പറിനെ എവിടെ എഴുതുന്നു മാസ് നമ്പറിനെ മുകൾ എഴുതുന്നു ഏതിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ആരെഴുതുന്നത് മാസ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് അത് വലതുവശത്തോ ഇടതുവശത്തോ എഴുതാം മുകൾ ഭാഗത്തായി വലതുവശത്തോ ഇടതുവശത്തോ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതീകം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതീകത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പർ വലതുവശത്ത് മുകളിലോ വലത് മുകളിൽ വലതുവശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തോ കാണപ്പെടുന്ന ആളാണ് മാസ് നമ്പർ അപ്പം ഇനി മുതൽ ഒരു പ്രതികം കാണുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ചെറിയ നമ്പറായ അറ്റോമിക നമ്പർ എപ്പോഴും താഴെ ആയിരിക്കും വലിയ നമ്പർ മിക്കപ്പോഴും എവിടെ തന്നെ വലിയ നമ്പർ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും മേളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലെവിടെ വരാം വലത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തും വരാം അപ്പോൾ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി പിന്നീട് ശാസ്ത്രം വളർന്നപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടെന്നല്ല കണ്ടെത്തിയത് അതിനുശേഷം നിരവധി അനവധി കണികകൾ ആറ്റത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പം മൗലിക കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വേറെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളും ഇവയുടെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളുകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചില ആൾക്കാരാണ് മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ അപ്പം നാല് പേരെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ ഒന്നുകൂടെ പറയുക മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ എവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ആരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ കണങ്ങളെ ഏതിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം അവയുടെ പേര് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ വേറെയും ഒരുപാടെണ്ണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ
അപ്പോൾ കെ ഷെല്ല് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും വൺ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ മതി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ എന്ന് മതി അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിനെ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എൽ ഷെല്ല് തൊട്ട് പുറമെയുള്ള ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എം ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം മൂന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് നാലാമത്തെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാല് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ പിന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത് ഒരു ഷെല്ലുണ്ട് ഓ ഷെല്ല് അതിനെ എത്ര നമ്പർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അഞ്ച് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഇനി ഈ എല്ലാ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയിൽ നിന്നും എല്ലിലോട്ട് പോവുക എല്ലിൽ നിന്നും എം എമ്മിൽ നിന്നും എൻ അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് എവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് ഊർജം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ ദൂരം നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രി ആർക്ക് പറ്റുന്നു ഷെല്ലിന് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് അയാൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകളെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ കാരണം അയാൾക്ക് എന്ത് കുറവാണ് ഊർജം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഊർജം കൂടിയത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ ഒ അഞ്ച് ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കൂടിയത് ഒ ഷെല്ലിനാണ് കാരണം ഏറ്റവും പുറമേ നിൽക്കുന്ന അയാളാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ല് കെ ആണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഊർജം കുറവാണ് അതിനർത്ഥം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കൂ ഇനി ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിനും നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പറാണ് അതായത് കെ ഷെല്ലിന് കൊടുത്ത നമ്പർ എത്രയാ വൺ എൽ ഷെല്ലിന് ടു എം ഷെല്ലിന് ത്രീ എൻ ഷെല്ലിന് ഒ എൻ ഷെല്ലിന് ഫോർ ഒ ഷെല്ലിന് ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ടു എൻ സ്ക്വയറിൽ എന്നിൻ്റെ അവിടെ എത്ര എന്ന് കൊടുക്കുക ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് നയൻ ഇ ടു എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ അതായത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര കിട്ടും കെ ഷെൽ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടേ വരും കാരണം ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എത്ര ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എം ഷെൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണത്തെ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ അടുത്ത ഷെൽ ഏതാണ് എൻ ഷെല്ലാണ് എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ടു കാരണം ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓ ഷെല്ലാണ് ഓ ഷെൽ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ടു എൻ സ്ക്വയറിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുക്കണം അഞ്ച് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അൻപത് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലും നിൽക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒ ഷെല്ലിൽ അൻപത് അപ്പം എണ്ണ ഓർത്തിരിക്കണം
ആ നാല് ഷെല്ലാണ് കെ എൽ എം എൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പുറമേക്കുന്ന ഷെൽ ഏതാണ് എൻ ആണ് ആ എൻ ആണ് അയാളുടെ എന്ത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഇനി ഇതേപോലെ വേറൊന്നും മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് കെ എൽ എം അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ല് ഏതാണ് എം അപ്പൊ അയാളുടെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഏതാണ് ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എം അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ലിനെ എപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ട പേരാണ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ആ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കുക ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റസ് ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും എത്ര ഇലക്ട്രോണെ വരാൻ പാടുള്ളൂ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കണം ഏതൊരു ആറ്റത്തിന്റെയും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കുപൈഡ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും എട്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിലൊന്ന് ആ ഓരോ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ അത് പ്രകാരം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഊർജം കൂടിയതിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് നടക്കൂ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കൂ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസെ പറ്റൂ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കാം അതായത് അലൂമിനിയം എടുക്കുന്നു അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ പതിമൂന്നാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് സംഖ്യ ഇരുപത്തിയേഴാണ് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എവിടെ എഴുതും മുകളിൽ താഴെ എന്ത് എഴുതും അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ എഴുതുന്നത് എ എൽ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എ എൽ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പതിമൂന്ന് അപ്പം ചെറിയ നമ്പറാണ് താഴെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്ത് നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് മുകളിൽ കാണപ്പെട്ട ആൾ ഇരുപത്തിയേഴാണ് ആ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മാസ് നമ്പറും പതിമൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പറും എങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാൽ ആരുടെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എപ്പോഴും ഒരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമാണ് തുല്യമാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എത്രയാണ് ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര തന്നെയുണ്ട് പതിമൂന്നാണ് ഇനി ഒരാളെ കൂടി കണ്ടെത്തണം ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും ആരെ കുറയ്ക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുക മാസ് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു മേളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിന് പതിമൂന്ന് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടുന്നു പതിനാല് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് അപ്പോൾ മൂന്ന് കണങ്ങൾ കിട്ടി പ്രോട്ടോൺ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പതിമൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ പതിനാല് അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ആദ്യം എവിടെ നിറയണം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ല് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എത്രയെണ്ണേ പറ്റൂ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം നിറച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് എൽ ഷെല്ലാണ് ഇനി ബാക്കി എത്രണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ മൊത്തം ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ നിറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്രണം ഉണ്ട് പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ എൽ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എത്രണ്ണം വരെ പറ്റും എട്ടെണ്ണം വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം അവിടെ ഇട്ടു അപ്പോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പോൾ രണ്ടും എട്ടും എത്രയായി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ല് കൊണ്ടുപോയി എട്ടെണ്ണം എൽ ഷെല്ല് കൊണ്ടുപോയി ഇനി എത്രണം ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലായി ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഷെല്ലായി ബാഹ്യതമ ഷെല്ലായി എവിടോട്ട് പോകുന്നു എമ്മിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി എഴുതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പല മൂലകങ്ങളുടെയും നമ്മളത് നോട്ട്സിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാഠഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലി